ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు అడ్డగా దొరికిపోయారు మేము అన్ని విధాల ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి నిన్న రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు కపిల్ సిబ్బల్ గారికి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఇచ్చాం నిన్న వారిని ఆ హోటల్ రూమ్కి వచ్చారు మొన్న వారిని మేము కలవడం జరిగింది ఈ ఎవిడెన్స్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీవీ ప్యాట్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసినంత వరకు బ్యాలెట్ పేపర్ యాక్సెప్ట్ చేసినంత వరకు కాంగ్రెస్ నాయకులు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు సీతారాం యేచురి గారు మరల నిన్న మాట్లాడారు ఇప్పుడు కేరళ వెళ్ళారు రేపు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మేము రౌండ్ టేబుల్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం రేపు కానీ ఎల్లుటి కానీ సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేస్తున్నాం ఈ ఎలక్షన్ ఇల్లీగలు అని దానికి మూడు రుజువులు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి నూటికి ఎనభై శాతం ఈవీఎంలు పనిచే పనిచేయటం లేదు నర్సాపురం సరిపల్లిలో మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ఈవీఎం స్టార్టే చేయలేదు వర్క్ చేయడం కపిల్ సిబ్బల్ గారు చెప్పారు ఇతర లాయర్స్ చెప్పారు రామ్ జెట్కలానీ జూనియర్ ఆయనకు ఒంట్లో బాగాలేనందువల్ల యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయినా వారు ఒక ముగ్గురు లాయర్లు ఇన్వాల్వ్ చేశారు రెండు గంటల ఈవీఎంలు పనిచేయకపోతే ఎలక్షన్ రద్దు చేయాలి అని నేను వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని నేను అడిగాను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ నర్సాపురం సార్ మీరు నేను యాభై పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్ళాను యాభైలో నలభై ఐదు కేంద్ర నలభై ఐదు కేంద్రాలు అది ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో భీమవరం నర్సాపురం రుజువులతో ఇచ్చాం తొమ్మిదిన్నర గంటలకి లోతరన్ గ్రౌండ్స్ మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి లెనిన్ స్కూల్ నర్సాపురం లోతరన్ గ్రౌండ్స్ భీమవరం సరిపల్లిలో రెండు గంటల వరకు ఎవిడెన్స్ ఏంటి లోకల్ వాటర్స్ చెప్పారు నలుగురు రికార్డెడ్గా అందులో మోజో టీవీ కూడా లైవ్ ఇచ్చారు అది టైం ఫ్రేమ్ ఇచ్చి ఉదయం ఏడు నలభై ఐదు నుండి మధ్యాహ్నం రెండున్నర వరకు ఎక్కడెక్కడ ఈవీఎం మెషిన్లు పనిచేయలేదో అవి రుజువులతో వీడియోలతో ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఫోటోలు వీడియోలు లోకల్ వాటర్స్తో ఇంతకంటే రుజువు ఏంటి మరి లేదు కదండి మీరు ముందే చెప్పాలి కదా అన్నారు ఎన్ని చెప్తాం మేము వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు అన్ని చెప్పవలసినవి అన్ని చెప్పాం వెంటనే ద్వివేది గారి దగ్గరికి పర్సనల్గా వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చాం ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇది జరిగిందని నిన్న కూడా నా దగ్గర మెసేజ్లు ఉన్నాయి ద్వివేది గారి నిన్న రెండు మెసేజ్లు పెట్టారు నేనేం చేయగలను మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ సీనియర్ని అడగండి అరోరా గారిని ఈ అరోరా గారు పదిహేను ఇరవై మంది పోలీసులు నిన్నటి వరకు లేనిది నేను అడిగిన మూడు ప్రశ్నలు ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ రైటింగ్ జవాబు అడిగాను నాకు వర్బల్ మీటింగ్ వద్దు నాకు కావాల్సింది ఇన్ రైటింగ్ ఒకటి నూటికి ఎనభై శాతం తొంభై శాతం ఈవీఎంలు ఎందుకు పనిచేయలేదు భీమవరం నర్సాపురం యాభై పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రెండు ఆల్ నైట్ పోలింగ్ ఎందుకు అయ్యింది తెల్లవారి మూడు నాలుగు గంటల వరకు మూడు లాక్ చేయడానికి వితిన్ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ చేయవలసింది నెక్స్ట్ డే అంటే పద్దెనిమిది గంటల తర్వాత కూడా నేను పర్సనల్గా తణుకు ఆచంట ఉండి ఇవన్నీ నేను విజిట్ చేశాను రికార్డ్ చేశాం ఇవన్నీ మా టీంతో వెళ్ళి ఎందుకు మీరు మూడు గంటల వరకు నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం మూడు అంటే ఐదు నుంచి ఆరు గంటలు లాక్ చేయవలసింది పోని రాత్రి పన్నెండు లోపు ఇంకొక పద్దెనిమిది గంటలు ఎందుకు లాక్ చేయలేదు నాలుగు పోలీసులు ఎందుకు సరిపల్లిలో పింక్ స్లిప్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోమన్నారు ఐదు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆరున్నర నుండి రాత్రి పన్నెండున్నర వరకు ఎందుకు పోలింగ్ ఆ ప్రత్యేకమైన పోలింగ్ కేంద్రం తెరవబడి ఉంది అలాగే వందల పోలింగ్ కేంద్రాలు ఒక్కదానికి జవాబు లేదు ఇన్ రైటింగ్ లేదు పర్సనల్గా లేదు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎక్స్పర్ట్ హరిప్రసాద్ ఆయన కూడా నేను రైజ్ చేసిన ఆరో ఏడో పాయింట్ చెప్పారు పన్నెండో బటన్ నొక్కితే రెండో బటన్కి మూడు సెకండ్లు ఎందుకు వస్తుంది కంప్లైంట్ చేసిన వాటర్సు 
రికార్డెడ్ గా మీరు ఎందుకు కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు మాకు లోకల్ క్రిస్టియన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు మాకు రుచువులతో టెస్ట్ పై చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సుప్రీం కోర్టులో రేపే వీలైతే లేదా ఎల్లుట ఫైల్ చేస్తున్నాం ఇరవై రెండో తారీఖుని కానీ లోపుని కానీ థర్డ్ ఫేజ్ నుండి ఎలక్షన్స్ బాయ్కట్ చేయడానికి హెచ్రీ గారు కపిల్ సిబ్బల్ గారు కాంగ్రెస్ లీడర్సు ఇతర పార్టీ లీడర్స్ అందరూ ఒప్పుకున్నారు ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ నేను చెప్పింది రెండు నెలల క్రిందట రెండు నెలల ముందు ఇక్కడే చెప్పాను దిస్ ఎలక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇల్లీగల్ రిగ్డ్ బాయ్ ద బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ లెడ్ పార్టీ మోదీ బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ పవర్ సౌత్ ఇండియన్ అబ్జర్వర్స్ వై ఓన్లీ నార్త్ ఇండియన్స్ ఆర్ పుట్ ఆల్ ఓవర్ సౌత్ ఇండియా డస్ ఇట్ మీన్ సౌత్ ఇండియన్ అబ్జర్వర్స్ ఆర్ నాట్ ట్రస్టెడ్ వై దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా వై దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్ర తెలంగాణ వై దెర్ ఈస్ నో ఆన్సర్ విత్ ఎవిడెన్స్ we have called for three step plan which have been repeating for last two months number one this election is illegal unethical immoral this must be stopped and all parties must be united so kapil sibal ji representing akhilesh yadav mamta banerji mayawati stalin devagowda ji and congress party yesterday in my sweet room he said we agree with you we will try to ban let us do it within two days so from phase 2 18 we can ban because there is no time today is 17 so at least before 23rd from third phase to seventh phase election must be banned so that only bjp will go for election or one other two other parties not the 22 major parties second international i have been in touch with the un and us and international observers including jimmy carter president of us group who go around the world observing they are ready to come and the parties have agreed to write a letter along with me to bring them international community as well as un to observe this election at until the paper ballots are issued we are filing in the supreme court tomorrow under the leadership of mr kapil sibal we have prepared until midnight some more preparation is taking place today and he will be filing most likely tomorrow we are all united here to save secular india to save this nation from falling in the clutches of dangerous rss extremist led modi government even one leaders like rajna singh ji and gadkari ji is opposing modi led government so therefore now we are calling upon you all voters from all walks of life whether you are young 18 year old new voter or you are 80 90 year old old grandma sitting at home please put pressure upon your leadership to boycott this election call your mlas and mps put this on social media unite the country otherwise it will be too dangerous like like sri sri ravi shankar said last year if the temple is not allowed to be built there will be blood bath like why why as is the member of parliament from hyderabad said this will be like rwanda burundi you know i was the peacemaker between hutus and tutsis and i addressed the parliament of rwanda burundi in 2000 and 2003 it's not a joke in few days 9 lakh people almost a million people have been killed we don't need that to happen between hindus and muslims and christians we are peace loving country let us work together let's plan together please join me at prajashantiparty.org to save this nation and to save democracy. Thank you very much.